హాయ్ హాయ్ ఇది మనకి ఇప్పుడు విటమిన్ డి తలక ఇంపాక్ట్ అంటే ఇంపాక్ట్ అనేదానికంటే విటమిన్ డి షార్టేజ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అందరికీ ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా టెస్ట్కి వెళ్తే విటమిన్ డి షార్టేజ్ అంటున్నారు ఎందుకంత విటమిన్ డి షార్టేజ్ అవుతుంది అసలు విటమిన్ డి షార్టేజ్ అని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అది మరి ఒకప్పుడు లేనిది ఇప్పుడు ఎందుకు ఎంత ఎక్కువైంది దాన్ని మనం ఎలా డీల్ చేయాలి విష విషయం ఏంటంటే విటమిన్ ఇది డి అనేది కి రెండు సోర్సులు ఉంటాయి వెజిటేరియన్ సోర్సెస్లో కొన్ని ఉన్నాయి వెజిటేరియన్ లైక్ అది డి టూ డి టూ నుంచి విటమిన్ డి టూ అన్నమాట అది కానీ కన్వర్షన్కి డి త్రీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది నాన్ వెజ్ సోర్స్లో ఉంటాయి ఎక్కువగా అని అనుకుంటారు యాక్చువల్గా అసలు మెయిన్ సోర్స్ ఈ డి విటమిన్ ఎందుకు కావాలి అంటే మన కాల్షియం మెటబాలిజంకి పనికి వస్తుంది అంటే అబ్జార్బ్ అవ్వాలి బాడీ యూజ్ చేయాలి కాల్షియం నువ్వు ఎంత తిను అది అలాగే బ్లాక్ అయిపోతుంది లేకపోతే యూజ్ అవ్వదు సో ఈ డి విటమిన్ డి త్రీ అంటే పర్టికులర్గా ఈ జనరల్గా ఏంటంటే మష్రూమ్ ఉంది కదా మష్రూమ్లో కూడా డి టూ ఉంటుంది ఓకే సో డి త్రీ దాని నుంచి ఏంటంటే డి త్రీ నుంచి డి విటమిన్ అవ్వటం చాలా ఈజీ అన్నమాట మనకి ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే సన్లైట్లో న్యాచురల్గా ఉంటుంది సన్లైట్ యూ షుడ్ బీ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్ లెవెన్ టు వన్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదు అంటే అల్ట్రావయలెట్ బి లైట్ ఆ టైంలో అది మనకి బాడీ మీద స్కిన్ మీద కాంటాక్ట్ ఉండి పడితేనే మళ్ళీ క్లోజ్ ఏదో క్లోజ్డ్గా వేసుకొని మళ్ళీ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ పెట్టుకొని ఇది రాదు యూవి స్క్రీన్ లాగా అది కాకుండా చేస్తుంది కాబట్టి సో పర్టికులర్గా వీ షుడ్ డి విటమిన్ అంటే వీ షుడ్ ఆ కాల్షియం అనే యూటిలైజేషన్ గురించి ఇంపార్టెంట్ నువ్వులు ద బెస్ట్ నువ్వులు తీసుకోవటం నువ్వుల్లో మనకి ఏంటంటే కాల్షియం ఈజ్ వెరీ హై అన్న్యాచురల్ సోర్సెస్కి వెళ్ళకూడదు ఏదో పాలు అంటారు పాలు కన్నా పది రెట్లు నువ్వుల్లో ఉంటుంది తర్వాత మునగ మునగ ఆకు మునగ చెట్టు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దాని నుంచి సోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనం న్యాచురల్ సోర్సెస్లో తీసుకోవాలి ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ ఫామ్లో ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ ఫామ్లో మష్రూమ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏంటంటే దాన్ని యూవీ లైట్లో ఎక్స్పోజర్ చేస్తున్నారు అనమాట దాంట్లో ఏంటంటే ఆ ఫోర్టిఫికేషన్ అనే ఉంటుంది ఫోర్టిఫైడ్ విత్ డి డి త్రీ అనేది ఒకటి వస్తుంది అలాంటి ఫోర్టిఫికేషన్ ఉండేది ట్రై చేయాలి నాన్ వెజ్ సోర్సెస్లో బోల్డు ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ మనం విఆర్ నాట్ ఫర్ ఇట్ తినగా తింటే వాళ్ళకి నేనేమి ఆపలేము మనం మనం ఆపలేము బట్ యూ నీడ్ నాట్ యూ నీడ్ నాట్ వీ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ ఈవెన్ యూ ఆర్ వీగాన్ అసలు యాక్చువల్గా కరెక్ట్గా మిలెట్స్ రాగులు కాల్షియం ఉంటుంది రాగుల్లో కాల్షియం వెరీ హై కాల్షియం మనం రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ రాగి జావ తర్వాత మధ్యాహ్నం మిలెట్స్ తగినన్ని ఇవన్నీ కంప్లీట్గా మన గట్ బ్యాక్టీరియా వచ్చేటట్టు కరెక్ట్గా చేసుకుంటాయి కొద్దిగా ఆయిల్స్ న్యాచురల్ అంటే గానుగు నువ్వు నైట్ పోయి ఇది కోల్డ్ ప్రెస్డ్ కాదు కోల్డ్ ప్రెస్డ్ అంటే మెషిన్లో చేస్తారు ఒక ఆర్పిఎం ఎంత ఉండాలి అంటే గానుగు ఎద్దు ఉంటుంది కదా ఆ ఎద్దు ఏంటంటే స్లోగా వెళ్తుంది అనమాట టూ ఆర్పిఎం త్రీ ఆర్పిఎం అలా వెళ్తుంది ఆ మూమెంట్లోనే అనమాట ఇది మెషిన్లో వేస్తే మళ్ళీ అది హీట్ అయిపోయి దాని తలుపు కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో ఏదైనా నువ్వు నూనెలు ఏది యాక్చువల్గా ఏంటంటే గానుగ ఎద్దు గానుగ నూనె 
అలాంటి దట్స్ కట్టెగా అనుగా కట్టెగా అనుగా అంటారు అదేనా కర్ర కర్రలు కట్టి కర్రలు కర్ర కట్టి ఇందులో ఉంటాయి దానికి అది కూర్చొని మెల్లగా ఆడు కూర్చుంటాడు నడుపుతాడు ఇప్పుడు మన ఇంటి ఇప్పుడు సిటీస్ లో ఉండే మెషిన్ కాదు మెషిన్ ఇస్ ఆర్పిఎం వెరీ హై ఆ హీట్ లో అది పోతుంది అనమాట ఎసెన్షియల్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పోతాయి సో ఈ చేంజెస్ పర్టికులర్ గా చేసుకొని రెగ్యులర్ గా ఈ డైట్స్ తగ్గిపోతే సరిపోతుంది కాల్షియం కూడా ఉండాలి బాడీలో విటమిన్ డి అవును ఉంటేనే లేదు అంటే నెలకి ఒక టాబ్లెట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ట్వంటీ యూనిట్స్ అనుకుంటా ట్వంటీ యూనిట్స్ సరిపోతుంది అనుకుంటా పెర డే సంథింగ్ లైక్ దట్ అంటే జనరల్ గా మంత్లీ ఇచ్చేది సిక్స్టీ కే అంటారు ఎక్కువగా తర్వాత ఈ డైట్ ని పెంచుకొని గట్ బాక్టీరియా ఇది చేస్తే ఇప్పుడు తగ్గించవచ్చు తగ్గి మామూలు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అంతా ఇంట్లో కూర్చోవడం అలవాటు పడిపోయాము షేర్డ్ జాబులు ఏసీలో కూర్చొని జాబులు ఇవన్నిటి వల్ల కొంత చేంజెస్ వచ్చాయి బట్ కొద్దిగా గేమ్ అవుట్ బయటకు వెళ్ళి గేమ్స్ ఆడుకోవటం ఇవన్నీ కొద్దిగా నడవటం ఇవన్నీ కొద్దిగా చేసుకుంటే అదేం లేదు యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ నైస్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్రూట్స్ రా వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ ఆకూర ప్రతి ఆకూర ఇట్స్ గ్రేట్ సోర్స్ అనమాట ఆకూర ఆకూరలు అది వేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ న్యాచురల్ గా తింటూ బాగా ఈ ఇంకా ఏదైనా బాడీలో మనకి ఇంకా సరిపోలేదు అని ఏదైనా ఆ టైప్ ఆఫ్ మన సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కనిపిస్తే వీక్నెస్ గానీ లేకపోతే ఆ టైప్ కనిపించినప్పుడు వన్ సిన్ ఏ మంత్ ఒక టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి అంతే అంతే న్యాచురల్ ఫైవ్ బట్ న్యాచురల్ సోర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ దొరికే ఫుడ్ తింటాం ఉండేవాళ్ళు తినేవాళ్ళు ఓకే కొంతవరకు మనం నాన్ వెజ్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి యాక్చువల్గా నేను నాన్ వెజ్కి ఎగెనెస్ట్ అని కాదు నాన్ వెజ్లో అదర్ కాంప్లికేషన్స్ అదే ఎక్కువ ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ ఇప్పుడు నేను బై ఫ్యామిలీ ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ నాన్ వెజ్ ఫ్యామిలీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వెజిటేరియన్లో పుట్టే నేనేం పుట్టలేదు తర్వాత నా స్కూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నా చిన్నప్పుడు అంతా నాన్ వెజ్లోనే ఉన్నాను సైనిక్ స్కూల్ వల్ల సైనిక్ స్కూల్ వల్ల తర్వాత మా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మా ఫ్యామిలీ లైఫ్ స్టైల్లో కూడా వీ వర్ థరో బిగ్ నాన్ వెజ్ ఈటర్స్ సో దానికి అది కాదు అక్కడ ప్రాబ్లం వల్ల ఎక్కడ వస్తుంది అంటే నౌ ఆ కల్టి నాన్ వెజ్ తాలూకా ఇష్యూ ఈజ్ రాంగ్ ఏంటి ఎక్కడ ఎలా దానికి ఇంజెక్షన్స్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆ హార్మోన్స్ తర్వాత దానికి ఇచ్చే కెమి కెమికల్స్ అవన్నీ రాంగ్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట తర్వాత తినే పద్ధతి పద్ధతి తర్వాత బ్యాలెన్స్ అయిపోవటం ఫైబర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోవటం so they are all becoming a big load on your uh, system body, matter system uh, so daniki andukane tenukodu cancer vachestundi cancer ne ela avutharu ipudu inta cancer vastundi heart attack lu vastunayi heart attack lu vastunayi brain stroke lu vastunayi ipudu chedi cholesterol bp oka triglycerides bp tarata stroke cancer అందుకు మరి లేకపోతే ఇది ఇట్స్ నాట్ దట్ అది అవన్నీ ఎందుకంటే అవి సరిగ్గా దాన్ని కరెక్ట్ ఫార్మేట్లో తీసుకోవట్లేదు తీసుకునే వాళ్ళు కూడా వద్దు అనుకుండా కూడా కొంతమంది తినాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ ఫార్మేట్లో తీసుకోవడం కరెక్ట్గా మిగతా ప్రపోషన్ బ్యాలెన్స్ చెయ్యకపోవటము నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ బాడీ మీద అయిపోతుంది అది అది ఎప్పటికప్పుడు ఫ్లష్ అయిపోతూ ఉంటే అది అంత నెగిటివ్ ఉండకపోవచ్చేమో బట్ అది కరెక్ట్గా తినకపోతే అది లోడ్ అయిపోతుంది మనకి యూజ్ అవ్వాలి బాడీలో అంటే విటమిన్ డి ఉండాలి విటమిన్ డి మనం ఎలా తీసుకోవాలనేది మనం ఎలాగో చెప్పాము నార్మల్ న్యాచురల్ సోర్సెస్ కాకపోతే ఎలా సప్లిమెంట్ ఎలా తీసుకోవాలి